W naszym studiu Autenti gościmy pana Zbigniewa Opińskiego, który jest senior partnerem 3TS Capital Partners, czyli naszym nowym międzynarodowym inwestorem. 3TS to jedna z wiodących europejskich firm typu Private Equity and Venture Capital. Panie Zbigniewie, mówił pan na głównej scenie o kryteriach inwestycyjnych, które zdecydowały o podjęciu decyzji o zainwestowaniu w Autenti. Czy mógłby pan powiedzieć nieco szerzej, jakie to kryteria? Że skupiamy się na poszukiwaniu spółek w szybkiej fazie wzrostu, spółek technologicznych. Przez technologię rozumiemy platformy i rozwiązania software'owe. I e, Autenti doskonale wpisuje się w nasze bazowe kryteria inwestycyjne. To znaczy przede wszystkim patrzymy na to, czy e, spółka działa na dużym rynku, i na rynku, który będzie się dynamicznie rozwijał w kolejnych latach. Tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, że e, cyfryzacja obiegu dokumentów i podpis elektroniczny to jest, to jest mega trend, który się dzieje globalnie. E, po drugie produkt, my żeśmy zrobili własne due diligence, e, które wypadło pozytywnie, natomiast no, nie ma lepszej walidacji niż właśnie 4,5 tysiąca płacących klientów, w tym banki, Trzeci element to jest zespół, że mamy do czynienia z bardzo dojrzałym, doświadczonym zespołem. Czwarty element kluczowy dla nas to jest strategia rozwoju spółki na kolejne kilka lat i wykorzystanie środków z rundy. Mamy tą samą wizję, to znaczy zgadzamy się co do tego, w jakich segmentach spółka powinna się rozwijać i na jakich rynkach. I myślę, że tutaj będziemy bardzo pomocni w dopracowaniu planu wejścia na poszczególne rynki, wzmacniania zespołu, bo ten proces widzieliśmy już wielokrotnie w innych spółkach portfelowych, które działają w innych segmentach rynku, ale działają w podobnym modelu, czyli modelu B2B mhm. i, i rozwiązaniach w modelach, działających w modelach rozliczeń sasowych. Bardzo dziękuję. Porozmawiajmy jeszcze o kwestiach obecnych realiów i tego, jak obecnie spółki zderzają się z tą rzeczywistością, która jest pełna niepewności i też czarnych łabędzi, których doświadczyliśmy w moim zdaniem dużym natężeniu. A dlaczego akurat teraz, w dobie niepewności, tak dużą kwotę, w zasadzie rekordową i niespotykaną jak na 2022 rok, czyli 8,5 miliona euro, dlaczego zaufaliście Autenti i jakie też nadzieje wiążecie z naszym międzynarodowym rozwojem? Tak, rzeczywiście czasy są bardzo trudne. Jako fundusz myślimy długofalowo, czyli nasza inwestycja dzisiaj oznacza, że myślimy w perspektywie 4, 5, 6 lat o tym, gdzie spółka będzie mhm. e, e, i co może osiągnąć w tym czasie. I mimo tych e, dużej dozy niepewności e, zdecydowaliśmy się na inwestycje w Autenti, bo właśnie wierzymy, że nawet na bardzo trudnym rynku, gdzie jest duże ryzyko recesji i globalnej, a w Europie na pewno, wierzymy, że takie rozwiązanie jak Autenti właśnie będzie poprawiało stronę kosztową firm, realne oszczędności i, i to dbałość o ekologię, to, to te elementy będą wpływały na to, że mimo trudnego rynku ten, ta spółka będzie rosła. Tak, to prawda. Sustainability przestaje być e, miłym komfortem, a naszym obowiązkiem e, i też no nie tylko jako firm, ale również jako osób i konsumentów. Jeszcze w kontekście rozwoju europejskiego, jak Pan a jako międzynarodowy, szanowany fundusz ocenia nasze możliwości rozwoju w Europie i poza nią. To było kluczowe kryterium naszej decyzji inwestycyjnej, czy spółka ma perspektywy i jakby jest DNA do tego, żeby stać się międzynarodowym podmiotem, bo gdybyśmy ocenili to kryterium negatywnie, nie byłoby tej naszej inwestycji. Znaczy wierzymy, że spółka ma wszelkie elementy infrastruktury, czyli produkt jest gotowy do skalowania międzynarodowego, zespół jest wystarczająco doświadczony i jest rynek europejski jest mocno rozdrobniony, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. A przynajmniej kilka krajów tego rynku europejskiego na, na, na start. Spółka jest w dobrej pozycji, żeby na tych rynkach skutecznie zaistnieć i stać się liczącym graczem.